വിവരങ്ങളുമായി സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് സി വി അനുമോദ് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് സുർജി തയ്യപ്പത്ത് പമ്പയിൽ നിന്ന് എസ് എസ് ശരൺ റാന്നി കോടതിയിൽ നിന്ന് ശ്യാം ദേവരാജ് എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്യാമിലേക്ക് ശ്യാമ അവിടെയാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ സുരേന്ദ്രനെ ഹാജരാക്കിയത് കോടതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് ഒൻപത് മുക്കാലോടു കൂടിയാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ റാന്നി ഗ്രാമ ന്യായ ന്യായാലയ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് ഇതിന് ഇതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടിയാണ് കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ കോടതി നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ അല്പസമയം കെ സുരേന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സന്നിധാനം പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗൂഢാലോചന കേസിലാണ് പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ കേസിലാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ ഇവിടെ കൊട്ടാരക്കര കോടതിയിൽ നിന്നും രാവിലെ എത്തിച്ച് റാന്നി ഗ്രാമ ന്യായാലയ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നതും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രതി കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതി യായ കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കും കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കെ സുരേന്ദ്രനു വേണ്ടി പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ നേരം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണം എന്ന കാര്യമാണ് കോടതിയിൽ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രന് വേണ്ടിയുള്ള ജാമ്യാപേക്ഷയും ഇന്ന് നൽകും കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗൂഢാലോചന കുറ്റമാണ് ആ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി എട്ടാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റത്തിൻ്റെ അതായത് നരഹത്യ ശ്രമക്കുറ്റത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന കുറ്റമാണ് ചിത്രാട്ട വിശേഷ ദിവസം ഇലന്തൂർ സ്വദേശി സൂരജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ അൻപത്തിരണ്ടുകാരിയായ ലളിത എന്ന സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചു അവർ അവർക്കെതിരെ തേങ്ങ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഉള്ളവ വെച്ച് ആക്രമിച്ചു അത്തരം ഗുരുതരം പരിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ പറ്റി ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് സൂരജിനെ പ്രതിയാക്കി ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആ കേസിലാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും നേതാക്കൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ വി വി രാജേഷ് ഒപ്പം ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളായ വത്സൻ തിലങ്കേരി ആർ രാജേഷ് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രകാശ് ബാബു എന്നിവർ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ പ്രതികളായത് ആ ഗൂഢാലോചന കേസിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ സുരേന്ദ്രൻ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് റാന്നി ഗ്രാമ ന്യായാലയ കോടതിയിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ഹാജരാക്കിയതും ഇത് ജാമ്യം ലഭിക്കാ ലഭിക്കാത്ത കുറ്റമാണ് മുന്നൂറ്റി എട്ടാം വകുപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന കുറ്റമാണ് ചുമത്തിരിക്കുന്നതും സ്വാഭാവികമായും ഇതും ജാമ്യം ലഭിക്കാനാവാത്ത കുറ്റമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന കുറ്റവും ക്രിമിനൽ നടപടി ക്രിമിനൽ നിയമം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം നൂറ്റി ഇരുപത് ബി അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റവും കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ജാമ്യം അനുവദിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ അപേക്ഷ അരമണിക്കൂർ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് നൽകുക ഒരു പക്ഷേ റിമാൻഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജയിലിനുള്ളിൽ വെച്ചായിരിക്കും അത് ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പോലീസ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുക കെ സുരേന്ദ്രന് എങ്കിലും ഇന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കാരണം കണ്ണൂരിലെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അത് ഇരുപത്തി അടുത്ത ദിവസമാണ് അത് പരിഗണിക്കാനിരിക്കുന്നത് ആ കേസിൽ കൂടി ജാമ്യം എടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കെ സുരേന്ദ്രന് പുറത്തിറങ്ങാനാകൂ സനീഷ് ശ്യാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് കെ സുരേന്ദ്രന് ഇന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ട് തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണ് കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുക്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ശ്യാം ദേവരാജ് നൽകിയത് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം മറ്റ് വിവരങ്ങൾ കൂടെ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ശ്യാം ആ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും ആ സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് സി വി അനുമോദും മറ്റ് എസ് എസ് ശരണും സുർജി തയ്യപ്പത്തും കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം സന്നിധാനത്ത് അനുമോദിലേക്ക് അനുമോദ് സന്നിധാനം ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കുറെ കൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടേക്ക് ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വരവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ സനീഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് തിരക്ക് അല്പം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മണ്ഡലകാല ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം സാമാന്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചൊക്കെ നല്ല തിരക്ക് ഇതുവരെ ഈ സമയം വരേക്കും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ സന്നിധാനത്ത് നമുക്ക് ലഭ്യമായവരനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തിലധികം പേർ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയിട്ടു
അതിന് പിറ്റേ ദിവസം കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു നടപടി ഇന്നലെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്വീകരിച്ചു ഇന്നലെ നാമജപം നടത്തിയതിന് നൂറ് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നാല് പേർ ചടയമംഗലം സ്വദേശികളാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഈ സംഭവത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുള്ള നിലവിലുള്ളതിനാൽ സംഘം ചേർന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചു എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ജാമ്യമുള്ള വകുപ്പാണ് ഇന്നലെ ഈ കേസിൽ ആരെയും ഇതുവരെ കസ്റ്റഡി എടുക്കുകയോ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേസെടുത്തു എന്ന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് ഈ നാമജപം പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് നടപ്പന്തലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പോലീസ് ഇവരെ തടഞ്ഞു തുടർന്ന് ഇവർ വടക്ക് നടയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാമം ചൊല്ലുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് പോലീസിന്റെ ഒരു നിലപാടാണ് കാരണം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വിജയ് സാഖറയോട് ഈ നടപ്പന്തലിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നാമജപങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തമായ മറുപടി പോലീസിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് നാമജപം ശരണംവിളി നാമജവും പ്രതിഷേധവും എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പോലീസിന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസെടുത്തത് ഒരു ഈ നാമജപങ്ങൾ ഒരു പ്രതിഷേധ രൂപത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലായതിനെ തുടർന്നാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ നാമജപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു മാളികപ്പുറം അവർ വാ മൂടിക്കെട്ടിയായിരുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ഇത് ഈ ശബരിമലയിലെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രതിഷേധം സൂചിപ്പിക്കാനാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഇന്നലെ നാമജപ പ്രതിഷേധത്തിൽ തന്നെയും ഭക്തരുടെ സുഗമമായിട്ടുള്ള വരവ് ഇത്തവണ ഈ ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറെ കൂടെ ഭക്തരുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കുറവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭക്തർ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ നിലക്കലിൽ നിന്ന് സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് കൂടെ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു സുർജിത്ത് അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് വലിയ അളവിലുള്ള ഒരു ഭക്തജന പ്രവാഹം തന്നെ നിലയ്ക്കലിലേക്ക് ഉണ്ട് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ നിരവധി വാഹനങ്ങളിൽ ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് മുൻ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അതിന് വലിയ അളവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അയവ് സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ അയവ് വന്നത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടോ ഭക്തരുടെ വരവിൽ തീർച്ചയായും സനീഷ മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ അളവിൽ ഇന്നൊരു ഭക്തജന പ്രവാഹം തന്നെ നിലക്കലിലേക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് കാലങ്ങളോളം അത്രയ്ക്കില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു സംഘർഷാത്മകമായ അന്തരീക്ഷം ഒരു പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം പൂർണ്ണമായും നിലക്കലിൽ നിന്നും ഒഴിവായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതേ തുടർന്നായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭക്തജന പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നുമാണ് തീർത്ഥാടകർ ഏറിയ പങ്കും വരുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റു ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മലയാളികളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മലയാളികളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഇന്ന് ഈ നിലക്കലിൽ പ്രകടമാണ് പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് നിലവിലെ ഒരു സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു ദിനമാണിന്ന് ഇതിന് പ്രധാനമായുള്ള കാരണം ആ സംഘർഷാത്മകമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് വലിയ അളവിൽ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പോലീസിന്റെ പോലീസ് ഈ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് അവിടുത്തെ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് എസ് എസ് ശരൺ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് ശരൺ അവിടെയും ആളുകളുടെ വരവ് ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ സനി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എത്തുന്ന അയ്യഭോക്തരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം പതിനൊന്ന് മണിവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി മൂവായിരം അയ്യഭോക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ തിരക്ക്
രണ്ട് മണി വരെയാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒൻപതരയ്ക്ക് ശേഷം അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പമ്പയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് കയറ്റി വിടില്ല എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം അതിന് ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് രാത്രി നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായി തന്നെ മാറ്റി ഏത് സമയത്ത് വേണോ ഇവിടെ എത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാമെന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് തന്നെയാകണം കൂടുതൽ അയ്യപ്പ ഭക്തരെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് വലിയൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് ഒരു ദിവസം എൺപതിനായിരം വരെ അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും എത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ആ ഒരു അളവിലോട്ട് അയ്യപ്പ ഭക്തർ എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്കത് പ്രകടമായിരുന്നില്ല ഇതൊരു വലിയ വരുമാന നഷ്ടമായി തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കറിയാം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് നട തുറക്കുന്നത് അന്ന് വലിയ തോതിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വലിയ തോതിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തുകയും തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് ഏതായാലും എടുത്തു പറഞ്ഞത് നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ആണ് സന്നിധാനത്തുണ്ടാകും